So next, <coughs> we are going to see the uh, harmonics in transformer, right? So tran uh, transformer, the harmonics, something that term on the every inject are there. That is all. Any other problems now are there? Any other problem? Are you aware of this? Transformer is designed for the use of material like ferric or ferromagnetic material, right? And in practical, when the transformer is there, our flexor is possible to do. They are not ideal posts, right? So practically, there will be some issues, right? So the issues are that all the waveforms are not very effective. We are going to talk about that. Already, we have seen the BH curve, right, of our magnetic material, that is core of the transformer. Core of the BH curve is that, right? Actually, ideal is that we have line on the other side. Ideal means like this. This is ideal curve. And in practical, we exist together. Why? That is non-linearity of the core. Non-linearity of the core means that transformer non-linear is that means. Field intensity of the transformer. इल्ल नम्बर transformer वाले आपने पंडे current वाले वाले zero आपका zero आउट हो गए. Magnetic flux हम zero आउट हैं. अन्ना transformer वाले भी आगे आएगा. Due to residual flux, right? अदर इस residual ना दीना. Transformer वाले इतना आउट होगा. अदर भी some amount of energy that is being stored. तो ये value of current is giving zero, right? So in this in this scenario वे अपने पास रखो, right? Now here we can draw this BH curve in between magnetic flux density and field intensity. Or you can draw the same BH curve in between flux versus current, right? So, in the way of the same properties, some problem. Right now, with the help of here, I am going to draw the waveform between magnetizing current and the time. So, case number one, I am assuming the value of flux is sinusoidal. Flux of the sinusoidal value is transformed into magnetizing current equation form. That is case number one. Right now, in the first waveform, we have blue color line. So, that indicates that the flux is purely sinusoidal. Flux of the purely sinusoidal value is equal to C. Take this curve. The curve at the top. In any other curve, that is flux versus current at the top. If you over the value compare, buddy, you have to draw the magnetizing current here. Now, the first thing, buddy, now the magnetizing current at the top. If you know, buddy, that is peak in nature. This waveform is called peak in nature and absorb the magnetizing current. If you know, maximum value reach, buddy, do. If you know, buddy, flux or maximum value, everything is perfect. But the problem is transformer core value enter our magnetic current is not purely sinusoidal. When your flux is purely sinusoidal. If you are all aware of this, but now transformer is getting affected by the harmonics, right? So if harmonics are affected, our dinner waveform will be purely sinusoidal. And the waveform of the non-sinusoidal one, there can be na your transformer is getting affected. That is why our inject panna magnetic current of the third harmonic will affect side. Not only third harmonic, we will also have five, seven, nine, and the more like that. And the dominant harmonic, in the waveform of the, in the harmonic of the, in the waveform of the greater of the affect side, there can be na na due to third harmonics. So our transformer due to the presence of third harmonic, there will be a big change in my current. So what is the conclusion? Transformer of flux sinusoidal are come over. Magnetic current of the transformer is peak in nature, that is non-sinusoidal. If a transformer of flux of the sinusoidal are the flux will be the responsible to produce the voltage. If a induced or a EMF is always sinusoidal. Don't forget this concept. That is very 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 important. Wherever it's three phase transformer, single phase transformer, नहीं इंगो पनामा सरी वोर ट्रांसफॉर्मर लाय इंड्यूस्ड अगर फ्लक्स ऑफ़ द साइनेस अड़वा इधर दा बिना कंडी पा अधु बुल्ला द जेनरेट अना ईएम ऑफ़ हम साइनेस अड़वा अगों अट द सेम टाइम करंट विल बी नॉन साइनेस अड़ल करंट वर्ड ग्रेट इट विल बी ग्रेट एफेक्टेड बाय थर्ड ऑफ मनी अब अ फ्लक्स साइनेस अड़ला अगों द करंट इधर नॉन साइनेस अड़ल दिस इज़ फॉर सेकंड केस सपोज करंट इज साइनेस अड़ल राइट तो फर्स्ट ऑफ़ द करंट ऑफ़ द रेफरेंस साइड पिक्ट ऑफ़ दिस ग्रीन कलर लाइट दैट इस ग्रीन कलर वेव फॉर्म इंडिकेट्स द करंट राइट सो करंट ऑफ़ द प्यूरली साइनेस अड़ला रखा अब करंट ऑफ़ द साइनेस अड़ला रखा व्हाट विल हैपन इन अवर फ्लक्स अगेन टेक द सेम बीएच काउ राइट सो कीप सम डिफरेंट वैल्यूज तो करंट अड़ला रखते वन एम्पीयर मोलिंग वैल्यू अंदर है ना करंट अड़ले जीरो आर मोल फ्लक्स अड़ले वैल्यू अंदर है राइट सो जब आई सी द कर्व ऐड दिख रहा द कर्व लाइक कैन अप्रैक्स में सम वैल्यूज उधर चिका इंगो वन टू थ्री फोर फाइव पोटर अगर करस्पोंडेंट वैल्यूज से देखते हुए निगे ड्रॉप निगे अभी ना एक्चुअली में वेफ़ मंदे एप्पी और अभी ना जस्ट टू रेमोवर फ्लक्स वाला वैल्यू साइनस आ रही है करंट वाला वैल्यू साइनस आ रहा है लोगों को दे फ्लक्स वाला वेफ़ फॉर्म दैट इस फ्लैट टॉप लो इन नेचर क्लियर दैट इस फ्लैट टॉप दिस इस कॉल्ड फ्लैट टॉप लो सो व्हाट एवर हियर वंस अगेन फ्लक्स आल्सो गेटिंग ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू थ Clear? So there are few more harmonics. You can also consider higher order harmonics like fifth, seventh, ninth, eleventh. We can consider panna la. Anna on the transformer level, we form greatly higher effect. That is due to third harmonics presence in our transformer. So that's the problem with our transformer. So what is the conclusion here? Whenever your current is sinusoidal in the transformer, flux will be flat up in nature. Flux order value non sinusoidal. La. What about the induced EMF? Flex will be responsible for the induced EMF, so induced EMF also not sinusoidal. So what is the conclusion? 
ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஃப்ளக்ஸ் வந்து சென்சர்ல இருந்தா கரண்ட் நான் சென்சர்ல இருக்கும் ஓகே கரண்ட் சென்சர்ல இருந்தா ஃப்ளக்ஸ் நான் நான் சென்சர்ல இருக்கும் அதல இருந்து we have to draw the emf this is emf actually emf from எப்படி வரையணும் அப்படினா we all know emf e is equal to minus n into d5 by dt clear let me assume n equal to 1 இப்போ இந்த வே ஃபார்ம் this is pi of d இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் மல்டிப்ளை பை மைனஸ் மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி if you draw the wave form you will get the induced emf clear so what is the conclusion ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இன்ஜெக்ட் ஆகுற மேக்னெடிக் கரண்ட் சைடஸ் ஆடல இருந்தது அப்படினா அத ப்ரொ듀ஸ் ஆகுற ஃப்ளக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா फ्लैट டபுள்ல இருக்கும் ஃப்ளக்ஸ் வந்து फ्लैट டபுள்ல இருந்தது அப்படினா அத இன்டூஸ் ஆகுற இயம் ஆஃப் பி கே இன் நேச்சர் இட் இஸ் சேம் அஸ் இங்க பாருங்க கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் இங்க பி கே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இன்டூஸ் ஆகுற இயம் ஆஃப் பி கே தான் இருக்கும் ரைட் சோ வாட் இஸ் தி கன்ஃபர்மேஷன் ஹியர் சோ லெட் அஸ் கன்க்ளூட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சென்சர்ல இருக்கும்போது என்ன ஆகும் फ्लक्स सेंसर लगता है इट इज अ रेम ऑफ सेंसर लगता है करंट अंदर नॉन सेंसर लगता है हार्मोनिकल अफेक्ट लगता है सेकंड केस करंट अंदर सेंसर लगता है मतलब फ्लक्स अंदर फ्लैट टाइप लगता है ये मतलब फोन की पीक लगता है बट बोथ आर नॉन सेंसर लगता है फ्लक्स नॉन सेंसर लगता है इट इज अ रेम ऑफ नॉन सेंसर लगता है राइट व्हाट अबाउट करंट करंट इज सेंसर लगता है क्लियर सो दैट इज हाउ अबाउट हार्मोनिक्स दैट इज हाउ वी आर फेसिंग harmonics uh, in our transformer so harmonics la inga enna enna problem vandirukke adu clear ah mind vechukonga because uh, three phase circuits ku la nam enter aagumbodhu star uh, star network delta network ku la nam pogumbodhu current oda waveform sinusoidal la illa appo vandu enna condition ah adhe mari flux oda waveform sinusoidal la appo enna condition ah third harmonics star la enga exist aagum delta la endha time la exist aagum abbingiradhu indha terms yavum illadha ungala varudhara proceed panna mudiyum right i hope you all understand where are the doubts illadha appadina you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all